花嫁の皆さん、花ちゃんのお時間です。好きなキャラクターはガーフィールドのミュウとトイストーリーのまゆです。トイストーリー,トー,リー特になります、ね。ハム。ああ。前飼ってたね犬がバズと打っていてた。あ、だった。ポーキーも好きなの。ああ、可愛い。可愛いよね。カプテトイトも好きだったね。花ちゃん。今日はおしゃれなトレンドヘア五選を紹介しようと思います。ちゃんにてもらいましたインスタでも保存数がとっても多かった最新ヘアスタイルをもうバシバシ紹介していきます、はい、今日はこのパターン紹介します、ねはい、あのコメントでもあったショートヘア紹介しますねはい、はい、何回紹介しても嬉しいこの企画だよねそうですねエロアイボンエロアイボン本当に去年ダントツのさ<笑>すごかったねもう爆発的大ヒットだったよね<笑>こんなに人気だと思わなかったね,ね去年って言ったけど別に去年が古いわけじゃなくて去年のお尻の方だったもんねそうですね皆さんどのタイプが好きですかみーちゃんどれが好き私はやっぱこれが好きですあーかわいいこ、ね、<笑><笑>このお団子にこう紛らわせたおしゃれな言い方が分かんない<笑>ベロアリボンっていうと重い印象がある、うん、スキジ感的にはだからこそこうあえてチュールとかエアリーなドレスと組み合わせるのこのバランスがとっても可愛いなっていう確かにあとはこの今人気の玉ねぎゆるゆるポニーテールに合わせてもとっても可愛いね皆さんこのアクセサリーもシックに,かになんかこだわりのシャシャレだねみやちゃんのパソコンもおしゃれだね<笑><笑>ブラウンというかテラコッタカラーとかブラウン系もなんかハイトーンに合うね、うんうん、確かに黒よりちょっと重さが軽減されるというか、うん、ヘアスタイルっていうかなんかラッピングした感じがするあね、うん、ヘアを私たちではこれをラッピングヘアと呼びますあそうですのお団子ヘアお団子のトレンドは実はちょっとトップ目にお団子を持ってくるっていうトップ上のそう下目のシニオンっていうのは結構正統派で人気はずっとなんですけど最近のトレンドを見るとトップ目に持ってくるっていう大人がトップ目っていうのが多分可愛いんだと思う大人がっていうかまあ20代はもう大人大人がトップ目っていうことわ<笑>かる言いたいこと子供じゃなくてそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうヘアピンとか、はい、こういうちょっとこうカチューシャもあいいです、ね、とかヘッドドレスも細めにしたりとか素敵ですしグッとちょっと大人っぽくしたい場合はヘッドドレスをゴージャスにするのいいよね、うん、確かに存在感がすごいありますね、うん、ロケーション撮影との相性もとってもいいねみゆ、うん、ちゃんのお団子とか想像できないな、うん、私あんましないですよ<笑>ないです<笑><笑>ダウンスタイルのトレンドはワンアクセントのヘアアクセサリーいやそりゃそうなんですけど<笑>アレンジをダウンスタイルでバーってやるというよりかは、うん、くるくるってちょっと巻いて、ね、ラフな感じそうそうそうがっつりしないで、うん、ちょっとしたこのヘア小物でワンアクセントつけるだけみたいな、うんうん、それをこうきっちりつけるとかじゃなくてパッパッてつけたようなカチューシャもこうファッとやっただけみたいに見せるこう抜け感ダウンスタイルがすごくトレンドだなと思いますこの方とかも何も確かにつけてないね,ないねそんな巻きすぎず毛先だけこうあと顔周りだけみんな巻いてっていうこの人もストレートいやねなんかちょっとモダンな感じそれでゴージャスな感じ韓国っぽい感じがあるねダウンスタイルにする方は割とドレスもすっきりしたシルエットで見せてる方が印象としては多いなと思います小物で言うとこれがすごい流行ってますっていうヘアアクセサリーがないぐらい今いろんなスタイルがあるので今日25選ご紹介したのも多分どれかあこれ好きっていうヒントになるといいなと思って多めにご紹介してます。小物でこれっていうのないって言ったんですけど<笑><笑>言ったよさっきのも<笑><笑>パールアクセ、うん、このパールはまた6月とか春コンに向けて人気になっていくアクセサリーかなと思います
ります。パールでも、うん、ダウンスタイルに合わせるパールアクセと、うんうん、アップとかジュニオンとかに合わせる、ね、全然印象が違います、ね。本当に違うね。うん、流れ星にならぬこう流れパールみたいな感じで、あの見せてる方もいらっしゃれば、うん、本当にこうちょんちょんちょんちょんとこう、うん、刺すピンのタイプの方もいれば、うん、ヘッドドレスとしてのこのパールすごいす,、ね、すっごく素敵よね。うんこういう感じだとこう女神スタイルというか、うん、ねえ皆さんどうやって決めてったんだろう確かに気になります、ね、1個か2個しかできないヘアスタイル続々と新しいの出てくるじゃないですか、うん、みんなどうやって本当パールアクセとかってなった時は、うん、割とパール自体が正統派で、うん、ウェディングとの相性とってもいいですよねまあ韓国の総裁いいと思うんですけど、うん、だからこう黒飴の髪にやるとよりリッチで上質な感じになりますし、うん、ちょっと抜け感ある明るめヘアに合わせるとこなれ感がこうまた出たりとかかっちりしすぎない抜け感が出るよね、うん、パールの大きさもなんかみんなそれぞれ違うの、うん、抜け感出る一つ、ね、だいたい今パールだって白じゃなくて無数にあるでしょロックパールパールとかちょっとピンク系のパールとかあまあ昔からいろいろあるかパールは<笑><笑><笑>ショートヘアみゆちゃんも似合いそうだよね短めの今のぐらいでこうにうん、うんえー、でも私こういうの結構好きうんそうそう似合いそう前髪をシースルーにしてとか、うんうんうん、似合いそうやっぱりショートヘアって、うん、ショートヘアだから出せるおしゃれ感っていうのが圧倒的な感じする、うんうんうん、難しそうな感じがイメージ的にあるんですけど人と違うことをしたいなって思ってる方は、うん、なんかすごいおすすめな部屋ねおすすめよねしかも、うん、あの今回ご紹介するタイプはいろんなショートを、うんうん、あのできるだけみゆちゃんにこうね、はい、ちょっと見つけてもら、はい、ったんですけど本当にナチュラルでそんなに気張った感じにしたくないっていう方は、うん、普段通りなのかなっていうぐらいの、うんうん、もう普段通りを完璧に見せるヘアスタイリングが一番難しいよね、うん、難しい一番難しいだからこれは美容さんもとっても大変なところかと思うんですけど、うんうん、ちょっと大人っぽい印象、うん、なんかヴィンテージっぽいドレスとかと合わせるのすごい素敵だな素敵だねなんかグッと大人っぽい感じがするし、うん、シンプルなオーガニックな感じするあなんかね、うん、続いてはこのちょっとこうクリクリさせるカー,ル、うん、カールヘアのこう割とベリーショートに近い、うん、頭がやっぱりより小さく見えるので、うんうん、ドレス着た時のね小顔感がもうすごいよね、うんうんポイントとしては好みもあると思うんですけどショートヘアでこう小さくする時はよりこう大ぶりのピアスとかイヤリングを耳に持ってくるとすごくこうバランスがまたよりいいというか、うんうん、顔周りがぐっと華やかにそう華やかになるからそこにちょっと色とか遊び心が個性あるせっかくこう耳丸ごと見えてるから確かにそうですね,ねあとはピン使いでこう遊ぶっていう、うんうん、ロングですごい長いところにこうたくさんつけるとちょっとこう悪目立ちしちゃうところをこうショートだからこそなんかできる、うんうんうんうん、コンパクトにコンパクトにだからこうダークヘアカラーでもハイトーンでもこのスタイリングはとてもおすすめ和装、うんうんうん、に合わせてるっていうのもいいですねあ本当におしゃれね、うん、このふわっとカールパターンもいいよねくしゃくしゃくしゃくしゃカール風がこうなびく感じに合ってるというか、うん、光を通すこうエアリー感がエアリー感出るからこう場所によって決めてもいいかなと思いますね、うん、結構このお外の光を浴びるタイプの方はやっぱりカールさせてる方多いよね、うんうんえー、皆さんどれがやりたいヘアだろうメロアとかはそれこそ秋、うん、冬の方とか、うん、ねなんか春とかでもこうちょっとお団子で抜け感出しつつっていうそうそういい,いいよね、うん、で今ですね実は結構これヘアじゃないことの話すると<笑><笑>トレンドではネックレスをつけないあ
方が結構もうだいぶ前からですけど確かに見ないかもしれないね私が式場にいた頃の模擬教室とかは絶対こうネックレスとかもつけるんですけど、はい、今こう首周りはすっきりさせて、うん、もうヘアとかでこう遊ぶっていう方がすごく多い確かに今回のお悩みさんもみんなしてないそうかもしれないね、逆に言えば昔はこんなにヘアアレンジでいろんな小物を使うってあんまりないというかうやっぱりティアラとかバレッタとかねっていう形だったのが今は本当に楽しめるヘアスタイルがいっぱいあるのでもちろんね髪だけ見たら悩んじゃうと思うんですけど自分のドレスとのこう相性との参考になったらいいなと思います。私、みゆちゃんに聞きたいことがあるんだけど、はい、どうやっていつもこのトレンドのお写真をどういうふうにあのインスタ探しててんの私結構発見タブから探すこと多いんですけど、うんうんうん、いや本当にこう見たことないそれこそアクセサリーとか、うんうん、小物使いとかしてる人たくさんいて、うんうん、何だろうって思っていろいろ見てたど、うんうんうん、るとなんかそういう花火さんがどんどんどんどんわーって出てくるのでたどるのはこうハッシュタグでたどっていく感じあそうですあとかあとは花嫁さんのタグ付けしてるヘアメイクさんとかのやつをこう見て、はいはいはい、あこれすごいおしゃれと思って、はいはいはいはい、そのヘアメイクさんのとこから花嫁さんのまたアカウントとかでっていう感じで、うんうんうん、ヘアメイクさんとかあとカメラマンさんとかのたどっていくとすごいたくさん宝に出会えるよね、うん、逆に悩んじゃうかもしれないんですけど、うん、今ってなんかこのスタイルがこれですっていうなんかタイトルがつけづらいというか、うん、一括りに言えないからこそ今みゆちゃんが言った探り方を参考にぜひ皆さんも探してみてくださいもっとなんかこんなスタイル見たいなとかこういうコーディネートを紹介してほしいなとかっていう希望があったらぜひコメント欄に書いてほしいなと思います<笑>はい、今までのもあのこんな感じで紹介してきたのでお時間があったらぜひ見てみてください、はいはい、今日はトレンドヘアスタイル25選をご紹介しました本日もご視聴いただきありがとうございました,ましたこの動画がいいと思ったらチャンネル登録といいねボタンをお願いします,いますバイバーイ Thank、you